magandang buhay. Ang video na ito ay para sa mga estudyante kong walang kaanga pa yung kasama sa pagsagot ng kanilang module. Maaaring sila ay nahihirapan sa pag-intindi ng module sa English o may mga magulang pero mga busy sa kanilang mga trabaho. Kung ano pa man ang dahilan, narito ako para ipaliwanag kung paano sasagutan ang module sa English 5 sa madaling paraan o sa simpleng paraan. So, kung paano nga ba sasagutan ang kanilang module? Pero bago yun, tignan muna ang weekly home learning plan. So, ito ang weekly home learning plan. Makikita ito sa ating um, FB group sa English 5. Tignan nyo na lang kung kung asaan doon ang ating weekly home learning plan. So, makikita nyo dito, meron tayong day and time. So, Monday, learning area, English 5, learning competency, learning task at mode of delivery. So, dito sa learning task, may kita nyo dito, meron akong mga links na nilagay. So, bago kayo sumagot ng module, kung kaya nyo sagutan tong online form kasi yun ang unang topic na kasama sa ating most essential learning competency o MELT, dapat ay masagutan nyo muna ito. Pero bago yon lahat ng mga ito ay makikita nyo sa ating um, group Facebook. Lahat ng mga links na yan ay naipost ko na doon at pati tong form na to. At kung hindi mo naman ma-fill out itong form na ito, maaring kopyahin na lang ang screenshot na sinend ko sa ating group chat. So, kung naka-fill out ka na ng form, ito ang itsura nun. Ayan. So, ito ang ating English 5 online class attendance form. So, meron tayo dito, ilalagay niyo ang inyong email address, surname. Pag sinabi natin surname, ito ay apelido. First name naman, ito yung pangalan nyo, yung binigay sa inyo ng mga magulang nyo. Middle name naman, kung meron kayong gitnang apelido. Kung wala, di wala tayong ilalagay dyan. At date to day. Ano ibig sabihin ng date to day? Ang date to day ay kung anong araw ngayon o anong araw nyo siya sasagutan. Inyong contact number or cell phone number. Section, pipili kayo kung saan section kay dito. Antonio Luna, Emilio Aguinaldo, Gabriela Silang. At pangalan ng inyong English teacher. At kapag natapos nyo na yan, ikiklik nyo lang ang submit. At tapos na kayo. Kung hindi nyo naman masagutan itong online class attendance form na ito, maaari nyong kopyahin at sagutan. Ilalagay ko ang um, picture or screenshot nito sa inyong GC o dito na rin sa video na ito. At kung hindi nyo mapanood ito at di kayo makagawa ng makasagot ng form na ito, ay okay lang naman. So, ginawa ko to para malaman ko at para matutunan nyo rin kung paano sumagot ng mga basic forms tulad nito. Kung tapos ka na sa form, ay maaari na nating simulan kung paano nga ba sagutan ng inyong module sa English 5. So, kanyang titignan, wala tayo sa ngayong answer sheet sa English. So, ang gagawin nyo ay kumuha kayo ng papel yellow pad o papel pang grade 6 or intermediate pad para doon ang isulat ang sagot. Ito ang page 2 ng inyong module. So, paano nga ba ang gagawin dito? So, ito ang mga expectations. Pre-test. Give the meaning of the underlined words using the clue given. Write your answers on a separate sheet of paper. So, kailangan meron kayong papel. Number 1. I wasn't able to sleep because of my toothache. The underlined word is unable. So, ano kaya ibig sabihin ng unable? Number two, I got an imperfect score in math. I was wrong in number two. The underlined word here is imperfect. Number three, my mother was unhappy because of my mistake. The underlined word is, okay, very good, unhappy. So, ano kaya yung mga word na yan? So, let's study. Read this paragraph. 
The title is First Airplane. The first plane was designed by Wil Wilbur and Orville Wright. The day they flew it, it was unable to fly high. They knew that the design was imperfect. The brothers were unhappy, but they also knew that flying was not impossible. They replaced their old design with a new one and proved to be a big success. Now, let us answer the following on a separate sheet of paper. So, sa sagutang papel nyo na naman isulat na itong mga sagot nitong tanong na to. So, for letter A, who designed the first airplane? Sino nga ba? Kung binasa nyo at inintindi ang paragraph na ito, malalaman nyo kung sino ang nag-design ng first airplane. Letter B. Explain what happened on the first day when they flew to the plane. So, ano nga ba ang nangyari? So, what happened when they flew it? It was... Okay. Letter C. If you were Wilbur and Orville, would you do the same? Why? So, kung kayo daw si Wilbur at saka si Orville, ganun din ba yung gagawin ninyo? Ano nga ba yung ginawa nila? They replaced their old design with a new one and proved to be a big success. So, gagayahin nyo ba sila? And then, letter D. What is the importance of this first plane to our situation today? So, ano ba yung kahalagahan nitong first plane na to? Sa sitwasyon daw natin ngayon. Okay, next naman sa letter E. So, what good character traits were shown when they replaced their old design with a new one? So, example is bravery. Naging matapang daw sila kasi ano ba yun? Ano ba yung magandang katangian nila na pinakita doon sa paragraph? So, sila ay naging matapang, hindi sila natakot na ulitin ulit para maging successful sila. Why bravery? Bakit katapangan? So, isusulat nyo sa papel ha. Look at the underline words in the paragraph. What is the root word of each of the following words? So, saan nga ba dyan ang root word? So, ang mga naka-underline ay un, im, unhappy, im. Ang walang underline ay able, perfect, happy, possible. Sila ang mga root word. Question. What is the syllable added to the root word on im? The syllables that are added to a root word are called affixes. So, yung mga underlined word daw na ito, ang tawag natin ay affixes. Ama. Affixes that are added at the beginning of the root word are called prefixes. So, kapag itong mga affixes na to ay nasa unahan or before, that is called prefixes or prefix. Example, unhappy, replay. Affixes that are added at the end of the root word are suffixes. So, kapag nandito naman sa dulo, ang tawag naman doon ay suffix. Example, statement. Beautiful. So, saan dyan ang suffix? Itong meant and full. Adding affixes change the meaning of the root word. Here are some common prefixes and their meaning. So, basahin nyo sa inyong module itong mga example ng prefix. Ayan. So, meron tayong a, an, Ang ibig sabihin ay without, lack of, not. 
So, ito yung mga examples niya. Next, anti, before, earlier, in front of, antecedent, antidate, anti, sabihin ng anti, against, opposite of. Ibig sabihin, paliwas kayo doon. Examples are, eto, anti-climax, anti-aircraft, anti-septic, anti-body. Kasama na rin ang anti-antibiotic. Ayan. Auto, self, same. Autopilot, autobiography, automobile, autofocus. Ayan, meron pa tayo ditong circum, co, com, con, contra, contro, de, dis, n, x. Ayan, so basahin nyo lang yan. Ayan, nasa page 4 na tayo. So, marami pa rin ditong example na mga prefixes. Meron tayo ditong extra, hetero, homo, homeo, hyper, il, im, in, ear, in, inter, intra, intro, macro, micro, mono, non, omni, post, pre, pro, sub, sim, sin, tele, trans, try, on, uni, example, ang sabi ng uni ay one single, unicorn, unicellular, unicycle, unilateral. Up, so ito ang ibig sabihin ng up, ito naman ang mga examples. So, basahin nyo maigi para mas maintindihan nyo pa. Pumunta naman tayo sa sa examples and meaning ng suffix. So, ito ang mga common na mga suffixes. So, ibig sabihin ng suffixes, nasa dulo siya, nilalagay ng root word. So, meron tayo ditong um, private. Gina, tinanggal natin yung T at saka E. Ayan. So, ang root word ay ang Ang root word ay priva, and then ang suffix na kinabit natin ay cy or ac. Ayan. Ito yung mga suffixes natin, ito yung mga meaning and examples. As, al, ans, ens. Ayan. Dom, er, or, isim, ist, iti, ti, ment, nes, ship, Sean, Sean, eight, and Ify, Fi, is, is, able, ayan, so, ayan ang ating mga example ng suffixes. So, ito yung mga examples, ito yung mga meanings nila. Ayan. Okay. So, punta naman tayo dito sa Let's Practice. All answers must be written on a separate sheet of paper. So, Activity 1. Ito ang ating Activity 1. Give the meaning of the following. The first one is done for you. Unjust. So, ano yung ibig sabihin ng un? Not just. Improper. Not proper. Unfair. Not fair. Impatient. Not patient. Ano naman kaya dito sa unworthy? Ungrateful. Dishonest. And review. So, ano lang ang dinagdag natin? Not. Ang kapalit ng on. And then just, so kayahin nyo lang ang pattern para malaman nyo kung ano nga ba ang ibig sabihin. So, meron tayo ditong review. Hindi siya pwedeng not view. Ano ibig sabihin ng re sa prefix? 
Ibig sabihin ng re ay again. So, kapag nakita natin ang word na review, ibig sabihin ay review again. Or view again. Ayan, nandito na tayo sa page 6 ng inyong module. Ano ba ibig sabihin ng disconnect? Halimbawa, may online consultation tayo, ikaw ay na-disconnect. So, this is not meaning not connected. Ano ibig sabihin ng lover? Mula sa word na love, tapos meron lang tayong dagdag na suffix. So, yan ay person na yan. Lover. Other less. So, ano ibig sabihin ng less? Other less. Walang amoy. Ano yan si English? No odor. Wonderful. It can be full of wonder. Wonderful. Teleportation. Loneliness. Replay. Play again. Loveless. Ano ba yung less? Pianist. That is a person who plays a piano. Magical. Micronutrients. Ex-boyfriend. So, when we say ex, I think that is past. Next, punta naman tayo sa activity 2. Identify the meaning of the given word with prefix. Box your answer for, from the given choices. So, paano ito sasagutan, ma'am? So, gagawin nyo ay, sulat nyo na lang yung sagot, pipili kayo. Ano ba ibig sabihin ng unattractive? Pag sinabing ikaw ay un unattractive, more attractive, not attractive, attractive before. So, the answer is not attractive. Number two, immoral. Not moral, moral again, moral before. Sabi ng im ay ayan, balikan natin ang nandito sa listahan ng mga prefixes. Ang ibig sabihin ng im ay in not or without. So, ano kaya ang malapit na sagot dito sa immoral? Or immoral. Not moral. Dishonest. Ano kaya ibig sabihin ng dishonest? Tignan natin ulit doon ay ibig sabihin ng this. Ito ay prefix. Ayan. So, nandito tayo sa page 3. Ang ibig sabihin ng this ay not a part away. Examples, disappear, not appeared, disagreeable, not agreeable, dispar, dissect, or dissect. Sabihin nun, apart. Ayan. So, ano sasagot natin dito sa dishonest? Not honest. Tama. Number four, review. Sinabi ko na to kanina. Saan kaya dyan ang isusulat yung sagot? So, ang isulat ay view again. Tama. Number five, illegal. Ano kaya ibig sabihin ng illegal? Tama, ay ibig sabihin ay not legal. Pumunta naman tayo dito sa activity 3. Ano ba ang gagawin sa activity 3? Give the new word using suffixes is, er, or. So, ito naman, we have the first one who loves and participates in drama. So, sino ba yung kita natin sa drama? Ito ay mga act. Mga actor. So, isulat ay actor. A-C-T-O-R. Actor. Next. One who creates new things. Sino ba yung mga mahilig mag-imbento ng mga bagong bagay? Hmm. Inventor. Tama. 
inventor. Spell inventor. I N V E N T O R. Inventor. One who learns things. Sino ba yung mga tulad nyo na gustong matuto? Kayo ang mga learner. Sige nga, spell learner. Tama, L-E-A-N-R-E-R. -E -E learner. Next, one who swims well. Sino ba ang tawag o ano tawag din sa mga marunong bang lumangoy? Sila ay mga swimmer. Tama. One who likes to tour places. Sino ba'y mahilig mga mag-tour? Sila ay tinatawag nating mga tourist. So, alamin ang mga spelling nila. Tourist. Para naman sa activity 4. Match the meaning of the words in column B. Write the words in column A. So, imamatch natin ang mga meaning nila. So, yan ay 1, 2, 3, 4. So, next page naman, may kita ang number 5. So, ano ba ibig sabihin ng disorganized? Pag sinabi natin this, ito ay not. Not. Not organized or not in order. Tama. Ano naman ibig sabihin ng retail? Sabi ng re ay again. Tama dito. Tell again. Next. Number three. Unlike. Ano ibig sabihin ng unlike? Ibig sabihin ng un is not. Or hindi kamuka. Hindi katulad. Sa English, not similar. Antay. Pag sinabi natin on, ano ulit yon? Not. O hindi. Ini tay, buhulin. Hindi nakabuhol. Kapag di nakabuhol yon, maluwag yon. Or to loosen. So you loosen it. Sabihin ng loosen, luwagan. Okay, and the last, number five. Imperfect. Ano ibig sabihin ng imperfect? Im, I not. Not perfect. Hindi perfect. So, ano ibig sabihin niya? Not perfect. So, dito sa activity 4, sulat nyo na lang ang letter ng tamang sagot. 1 to 5. Okay, dito na tayo sa activity 5. Ng week 1. Identify the meaning of the following words and circle your answer. So, answer only na lang ang ilalagay sa papel para hindi na kayo nahirapan pa. So, ano ba ibig sabihin ng useful? Ano ibig sabihin ng manager, sailor, careless, and organist? So, isulat lamang ang tamang sagot. Example, useful. Many uses. So, isulat nyo 1, 2, 3, 4, 5 at isulat many uses. Kung sinisipag naman kayo, maaari niyang kopyahin yung lahat. Manager. Ano nga ba ibig sabihin na manager? The one who manage a business. Ayan, meron na kayong dalawang bonus sa akin. Ngayon, kayo naman ang umalam. Ano ba ibig sabihin na sailor? Ito ba? O ito? Careless. Ito? O ito? Organist. This one or this one? Para naman sa let's summarize, gusto kong kopyahin nyo to sa inyong English notebook. Kung meron kayong English notebook, luma o bago, kopyahin lamang to para maalala natin. Kung ano nga ba yung affixes? One or more sound or letters attached to a word to change its meaning. Prefix is a word or part of syllable that is added at the beginning or before the root word to form a new word. Suffix is a syllable or a letter added at the end of a word to form a new word and new meaning. Kopyahin niya na.
para naman malaman kung ano ang gagawin natin to sa week 1 pa rin, module 2 ng ating English, panoorin ang susunod na video.